，赛金马场总经理徐赛。老金只是个投资方，徐赛才是真正马场的负责人。这个人很厉害，似乎很多人都很怕他。我听说金总来了，他来怎么了？又不是徐总来了。我跟你讲，金总啊，就是个摆设，不用管他，就是。所以大家碰到他的时候，一定要小心。你让我来做，你这你看这都没马齐，你看，我做不了了。哎，这这活好像我行。那太好了，来来来，都给你，都给你，哎，啊，赶紧啊！我这我您好，送您易购，请问哪位是叶子小姐？哦，我是。这是我订的那个骑马服是吧？是的，这是您订的骑马套装，请您签收。谢谢，啊，再见。Hello， 你怎么不再多休息几天啊？我不用休息啊，我好着呢。你们有没有觉得小伙伴们的配合越来越默契了？各司其职，井井有条。你们俩有没有觉得我们两个工作室其实是一回事儿啊？嗯。我说周一啊，出来试一下衣服啊。快点啊，周一。提醒过他很多次，要叫贺总。周一啊，快点啊！贺总。哎，我原谅你了。原谅我？啊，嗯。从何说起啊？别以为我深明大义，这事儿就过去了。姑奶奶，你不会觉得我什么都是套路吧？不是啊。怎么了？那我就保你一辈子。说话算话。说话算话。嗯真好看。家少，你不用送我了，我自己能走。你早点回家吧。没事儿，顺路。
那个，你挺好，我也好，咱们以后大家都好好的，好不好？也，你怎么来了？哥，谁是你哥呀？我可没你这兄弟。叶子，我有话想跟你说。有什么事就在这儿说吧。好话不为人，有话就说。我打电话、发短信，你都不回我。微信你也给我删了，我想你误会我了。哎，这儿没人误会你啊！怕的，告诉你啊，我脾气不好，别逼我发飙，听见没有？识相的马上走人。叶总，你听我解释。师傅，很久没和你联系了。最近我们这儿天翻地覆，有很多变化。我有一个事儿，想听听你的意见。你好，我们是灭张林金牌推销员，你们谁打的电话？我。我告诉你，据我们了解，你们这灭张方式还是很传统的，也没有什么很大的效果。我们现在采用的是新式灭张方式，灭张率可以达到百分之八十五，而且第一次使用免费。可是我们正在举行马术交流会，要不你们过几天再来？不是你这什么话呀？就是因为现在有这个马术交流会，人员非常的复杂，所以才更应该保证我们环境的卫生啊。真的挺便宜的，经理。你放心，我们可以分区域的处理，一个场所一个场所封闭的进行。比如说像这个接待中心呢，大概半个小时就够了。我建议你还是赶紧出去，把门给封上。是是，那辛苦你们二位了。啊，应该的。啊，快快快，赶快！咱们仨。
说话啊！你这是苍蝇都进不来。上面全是英文啊，啊，都是叫 C K、Prada、LV， 没有一批叫麻辣的呀。叶子，赶紧给周一打电话。马术是一种王者运动，在一七四年伦敦出现了赛马场，所有的王公贵族到了周末都会身着华丽的礼服来参赛。到后来，紧身的五分裤就成了贵族的骑马装束。十六世纪。奥地利、瑞典、意大利等国都出现了专门为贵族服务的马术训练学校。这些呢，就是现代马术的开端。正所谓，无马术，无贵族。说的太好了，你以前怎么就没见过这么帅的老师啊？以后我定你的课行吗？没问题。你好，呃，您是我们这儿的会员吗？请问。凯瑟琳寻邀请我过来的，我来参加今天的交流会。哦，呃，今天的会员我都认识，但我确实没见过您。我用的是老崔的名额，我哥。哦，老崔，哦、今天对和你们金总开会去了。哦，是，那个，今天来的都是 VIP 客户，看见您这样生面孔，我肯定得问一句，整理一下。<笑>呃，您自便啊。啊，问一下。咱们马场有名马是吗？让我看看呗。哦，这个没听说，不好意思。哎，老师，听说赛金马场有三匹镇场之宝，能不能让我们开开眼界呀、啊？啊，镇场之宝啊？是啊，和凯夫人打麻将的时候听说的，整天吹也不让我们骑，听说是从英国花大价钱买来的纯驯马。分别叫 Mary、Mitch 和 Carrie。啊、oh, ， Mary、Mitch、Carrie， 哈哈，笑起来这么好看。老师，要不然您帮我们试一下马吧？啊、uh, ，这个啊，嗯、呃，老师，我马刺弄丢了，不好意思，你帮我找一下去。马刺弄丢了，这么不小心！啊，不好意思啊，你们先去试一下你们的马，待会儿过来找你们。啊，老师，等会儿能留下你的联系方式吗 ？No problem、啊。帅老师再见。你怎么不给人留一联系方式呢？哎呀，一群小蜜蜂围着你。哎呀，帅老师好帅呀，好帅呀！这不都是为了工作吗？工作，工作成绩呢？我说找到麻辣算工作成绩吗？啊？你最喜欢吃的小龙虾是哪几种口味？麻辣、秘制、咖喱，干嘛呀？请我吃饭？麻辣、秘制、咖喱的英文应该怎么说 ？Mary、Mitch and Carrie。神翻译呀你！怪不得教授找不着。Mary，Mary， 哎 ，Mary， 找到了，还蜜汁咖喱，麻辣。哎，你说这个老金是不是个土鳖？他就是挣再多钱也是个小龙虾的。你这不能忙这么事。老大，三匹马就在休息室隔壁的马厩里面，可以入场。我们已经进入大门，每天下午一点到五点。徐赛会在整个马场巡视，我负责从头到尾吸引他的注意力。赛金马场的所有马匹，日为四次，夜为一次。五点钟整，马场的监控系统也会自动开启。所以，我们动手的最佳时间，就是下午四点十分的那次，未鸟惊鸟。安尼斯·德尔玛先生是德州最有名的马匹经理人。近些年一直都在中美之间进行马匹贸易，是地道的中国通
。你好，我中国话不是很出色。您没有中国血统吗？混血，百分之五的中国血统。我只听过四分之一、八分之一，这哪儿来的八分之五啊？<笑>我爷爷的妈妈、奶奶的爸爸、姥爷的妈妈、姥姥的爸爸，还有我的太爷爷，都是中国人，百分之五正好。<笑>那您在中国哪里做呢？不吹牛，江浙沪所有的马场，全部由我提供进口吗？我做这个行业不长，差四十八天满七年。而且我的成交率高达百分之八十三。哟，不瞒你说，我有个中国好朋友，你他手里有两匹汉诺威，要不要看一看呢？那我看着你带着那个运马车来的。那马是不是就在车上呢？您误会了，德尔玛先生呢一直都在做马匹经理，所以呢经常会带着这辆车。再说了，我们家的马这么名贵，怎么可能拉车上四处给别人推销呢？那你们什么意思啊？仔细看一下。在德国，马匹有着严格的身份登记系统，也就是马匹护照，记录着马匹的家庭谱系以及血统，而马匹护照也是证明马匹身份的唯一的资质。哎哎，这不能停！这是你的运马车。对啊，你干嘛惦你？我是徐总的闺蜜，马场芯片的总教练，你不能在这儿停。我告诉你啊，我们老板跟你们徐总谈事儿，我们老板的车知道吗？这会儿还得过马呢，你看见那边人单排马厩了吗？把车挪那边去。我就停一会儿，关你们什么事儿？真是的。这是我的马场，我说不能停就不能停。咦，你破骑马的，我告诉你啊，你们徐总啊，都得跟我们老板面了，知道吗？保安干嘛呢？干看着。啊，等等等等会儿，挪挪不就完了吗？就那个这叫什么来着？单排马厩。单排马厩在哪儿啊？在那边。真是的，阎王好贱，小鬼难缠。哎，哪儿那么多废话？太好了，这两匹马我都要了，你们开个价吧。<笑>不瞒你们说啊。我刚从美国回来。哦，我专程去买马的。这个欧洲、美洲，我整整是待了大半年，几乎这个好的马场啊，我都去参观过。我跟你们说呀，这不比是不知道，人家欧美那个马养的是真好。哎呀，可惜我这第一回去，我也没经验呢，犹豫来犹豫去的，最后没买成。我们的这两匹马是最好的马。一批九岁，一批十一岁，正好是参加三项赛最好的年纪。二位，二位，请留步。你好，我们是过来灭蟑螂的。我们这里不需要灭蟑螂。刚才在你们管理处灭了好多蟑螂了。我说你们这儿灭蟑螂怎么这么差呢？啊？我们要上报，重新计费。对对，你先别着急，关键是我们没接到这个通知。我们就是过来通知你们的呀。如果你做不了主的话，现在就给你的领导打电话。哪一个问题？稍等。不好意思，没人接。没有关系，继续打，打通我一下。
这哎哎哎哎呦呦呦呦！快走吧，这就不合格。怎么没人接电话呀、啊？哎，对了，给徐总经理发微信就行，一分钟转回，是吗？嗯，是。徐总，徐总，我是保安小刘。就说这批露露吧，正好刚拿完伯明顿宫马术三项大赛第四名，是吗？不好意思啊，听个微信。不好意思啊，我这有点私事儿，我马上就回来，五分钟啊，五分钟就回来，就等我五分钟，马上，五分钟，三分钟。教授那边出状况了。哎呦我去，这屁股太累了。怎么回事啊？徐总，就是这位。这个月十三号不是来过吗？怎么又来？给我抓下来！抓起来！是哎，你干什么？你干什么？哎，你们这就让他们闭嘴！你们不能这样！不能这样！我先去看看吧，我看好了。别动。别乱动，老实点。徐总，今儿位怎么办？轰出去啊！还有你们俩也是啊！我都说了多少遍，多少遍了，这马多重要，你们知道吗？别老一天迷迷糊糊的。我跟你们说，出了什么闪失，我要你们俩好看。明明明白。走走走，出去！走走走走走，等一下。教授那边真出状况，你怎么一点不着急呀、啊？急有什么用？团队最重要的就是相互信任。急人自有天相，相信他们一定会相安无事你俩不是接待处请来的，是老金叫你们来的。啊啊，对啊，对啊，当然是金总请我们来的，还挺狂，拿过来。干扰我们灭虫是吧？走啊，走啊！哦，哦，对了，这这儿还你们。这怎么回事啊？怎么一个电话，徐赛的态度就一百八十度转变？肯定是段段呗，只有他能干出这种事儿。行了，好。继续介绍吧。不用了，我们告辞了。不是，这聊得好好的，干嘛呀？这是。您刚刚说告辞五分钟，可是现在你从走了到现在已经过去十四分半
。对于德尔玛先生这样绅士来说，不守时是他最厌恶的商业习惯。信用，没有，希望，不喝酒。你跟他解释解释，我有突发情况，真的。希望，最强的希望。Only five minutes, no good. Good day. 不是不是不是。No no no. 我这一下午干了什么事儿啊？我这。Carry meat and marry， 也就是麻辣。麻辣，余光动手。计划太好了，完全的叠中叠。没错，马现在安置好了，接下来怎么做？还能怎么做呀？直接通知老金呀，告诉他他最喜欢的麻辣在我们手上。如果明天他一意孤行卖我们复合大师，咱们就把他的麻辣做成麻辣的。怎么这么没人性啊你？哎，叶子，我就说说而已。你以为我真会做呀？毕竟是他犯规在先呀，对吧？好，何必我们通知啊？反倒让他们拿到了把柄，他们很快就会发现的。文工，文工，怎么又不说话了呀？就是老大，刚才我的建议怎么样？你说说话呀。依我看，我们这次行动，麻辣固然是一大收获，但是最大的收获并不是马，而是马的主人。这样一个女人，拥有这么漂亮的一个马场，每天跟马生活在一起，要不就是出国看马、选马、买马，回国的时候跟马住在一起，连洗漱用品都不拿回家。这女人够勤劳的呀，一看就常跟马住在一起。你们觉得她孤独吗？如果马是她最喜欢的事业，我觉得挺幸福的。女人，光有事业没有爱情，幸福算不上是百分之一百。一个女人整天跟马在一起，她没老公吗？太可悲了。不过听着也怪可怜的。哎呦，文工，您别卖关子了，这女人到底怎么回事啊？赛金麻场总经理徐赛，其实就是即将和老金离婚的结发妻子。啊？不可能吧？老金不是说他离婚多年了吗？说自己是个钻石王老五啊？对呀、啊，我们和他打交道这么长时间，从来也没听说过这方面的消息啊。咱们复合了这么多对儿，我想这种情况应该见怪不怪了吧？那倒也是啊，咱们跟老金那么熟了。怎么也不会想到他头上。老金有一个习惯性的动作，不知道你们发现没有？每当他思考的时候，会习惯性的摸他的无名指，而他的无名指上，却有一个没有消失的记号。六千万呐、啊！这说明他刚刚摘掉婚戒，还不习惯。我之前问过他，你一个人为什么要戴个婚戒？他跟我说。是为了闯事业，怕女人哭的。这个话我有印象，当时我还骂呢，这个土鳖金竟爱吹牛。而且之前老金穿衣一直很得体，不过最近几个月他变得不修边幅。这种情况通常会出现在老婆出差之后的老公身上。原来如此。会不会他们俩已经离婚了？不会。
如果跟我们合作之前他没有离婚，那么复合事务所的股权应该属于夫妻共有财产。如果离婚，那么有一半股权应该归徐赛所有。但是徐赛并没有出现在股东大会上，这说明还没有到最后一步。可更重要的是，徐赛并没有摘掉婚戒。之前大半年，徐赛都在欧美，刚刚回国几天，他应该还没有察觉到老金的一举一动。哦，明白了，老金肯定是打算离婚之前去转移资产，这家伙太老谋深算了。现在下这个断言还为时过早，但是他们夫妻关系肯定有问题，这是可以确定。徐赛喜欢欧美生活，喜欢养马，你看他给马起的名字 ，Mary、Mitch、Carrie， 那土鳖老金。把这三匹马叫成麻辣、秘制、咖喱，这一羊一土，怎么聊啊？平时，老大，你怎么知道这么多关于这个徐赛的信息啊？最近这段时间，咱们大家都在一起，没见你出去调查。对呀、啊，之前在网上关于老金的信息都已经筛查过了，这完全没有这些。山人自有信息源。总之，我认为是否能够顺利拿下复合大师，关键在于徐赛身上。各位，背水一战的时候到了。Mary。非常期待明天我们的签字仪式。这不是双方律师都在吗？我们谈妥了，明天一定签字。麻辣呢？哎，不是说好了吗？买复合大师送名居宝马，放心。那可是徐赛的心头肉啊，他能割爱吗？你只要不要我，他都能割。我你还不信任？回去我说服他。<笑>行，那我走了啊。今天晚上十二点，体育台还有一场马术的直播呢。哦，啊，好，明天见。崔总，慢走，慢走。喂，什么？麻辣？麻辣怎么了？不要麻辣，要五香的。咱们这不一天没吃饭了吗？我给龙虾店打个电话，送点小龙虾，他们问要什么口味。崔总留下来吃着、啊，我就不吃了，先走了。慢走。你们搞什么事儿啊？啊？你们要给我听多大的乱子啊？没事没事，我跟你们也说不清楚，这么晚了能怎么办呀、啊？明天我解决。这好好的一匹马，怎么就丢了？马？麻辣吗？他丢了！嘘，小点声。不干。嗯？李段，他的嫌疑最大，肯定是他。他这么做的目的，无非就是拖住你想出售复合大师的脚步。你的这个分析我很意外，我以为你会向着你的钱老大。舅舅，我是一直替你着想的。好外甥，我可以代表咱们去和李丹谈一下。这不正好中他们计了吗？他们希望我们去找，我们绝对不能找。把这个消息按下来，一切等签完合同。再说，姐夫，你看我干啥呀？我可一直都是你的忠诚良将啊！你
你要不相信我，要不然我再把李段给你牢牢的给你控制住。愚昧，不要用违法的行为。哦，对，跟你说过多少回了？我们不是黑社会，我们像黑社会吗？不像黑社会。以智取胜。啊，对，智取胜。用脑子。不是说带我去见客户吗？这哪儿啊？怎么越开越慌啊？别管了，跟我走吧。明明，我来看你了。周一这孩子啊，很好。啊，对了，都交男朋友了，嘿嘿嘿，又高又帅，很聪明。如果你看见啊，一定会喜欢的。而且这孩子啊，事业也蒸蒸日上，一天比一天好了。周一啊，都自己开事务所了，嘿，公司我也去过了，门面很大。我们两个啊。处的很好，你就放心吧，啊！我给你带了橘子来了，我知道你喜欢吃酸甜口的，特地给你挑的啊，给你包一个。其实今天来呢，我还有话要跟你说。今天是我们的结婚纪念日，每年的今天，我都会来看你。这一晃啊，就十几年过去了，孩子们都长大成人了。妈妈没有走到最后，这或许是缘分吧，但也是我们两个共同的决定。我这辈子最大的遗憾，就是在你妈妈病重的时候，在她最后的日子，我没能赶回来陪在她身边。还有一件事啊，我跟你妈说了无数遍，但是我第一次跟你说，周一，不能陪着你一起长大。
这是我这辈子最后悔的事情。我好想你，真的想你，眼睛像打翻了的鱼缸，世界都翻动了，看不清。自己。